ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லக்ஷ்மி ஹோம் தமிழ் இது ஒரு வீக் டேவோட ஆஃப்டர்நூன் ருட்டீன் தான் நான் என் பசங்களுக்காக என்ன சமைச்சேன் அப்படிங்கிறத தான் இதில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு நல்ல எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் அது கூடவே ஒரு சிக்கன் சீஸ் பால் ஈவினிங் ஸ்நாக் இது ரெண்டையும் குழந்தைங்களுக்காக நாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஆஃப்டர்நூனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மேங்கோ ஃப்ரூட் தான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இப்போ சீசனலில் என்ன ஃப்ரூட் கிடைக்குதோ அதை மறக்காமல் பசங்களுக்கு கட் பண்ணி கொடுங்க இது வந்து அவங்கள டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் கூடவே வந்து நிறைய ஃப்ரூட் இன்டேக் எடுத்துக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் மாம்பழம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சம்மரில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சீசனல் ஃப்ரூட் அதே மாதிரி தான் வாட்டர் மெலன் மஸ்க் மெலன் ஸ்வீட் மெலன் இதெல்லாம் ஸோ சீசனல் ஃப்ரூட் கொடுக்குறப்போ அது அவங்கள எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ தாராளமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சீசனல் ஃப்ரூட்டை நம்ம அடிக்கடி பசங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் கிட்ஸுக்கு நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் கொடுங்க அதே மாதிரி தண்ணி அடிக்கடி குடிக்க சொல்லி இன்சிட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அவங்கள தண்ணி குடிக்கிறது அண்ட் வாஷ்ரூம் போகிறது இது ரெண்டையும் நம்ம சொன்னால் தான் சின்ன பசங்களுக்கு வந்துட்டு ஞாபகம் வரும் இல்லைன்னா ப்ளே பண்ணுறதுலையே அவங்க வந்துட்டு அதெல்லாம் அடக்க பழகிப்பாங்க ஸோ அப்படி அடக்க பழகிட்டாங்கன்னா நிறைய யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் சம்மரில் நிறையவே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நாம் தான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஃப்ரூட் கொடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு லன்ச் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் க்ரீன் சில்லிலாம் வாங்கிட்டு வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதெல்லாத்தையும் நான் காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் எப்பயுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ கீழே ஒரு டிஷ்யூ போட்டுக்கோங்க டிஷ்யூ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பச்சை மிளகாவில் இருக்கிற காம்பெல்லாத்தையும் எடுத்துடுங்க காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மேலேயுமே வந்துட்டு ஒரு டிஷ்யூ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுங்க அப்படி மேலே டிஷ்யூ போடுறதால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கேப் வந்து மூடுறோம்ல அந்த கேப்பில் இருந்து கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாம் விழுகும் ஸோ அப்படி விழுகிறப்போ பச்சை மிளகாய் வேகமாக கெட்டு போயிடும் மேலே டிஷ்யூ போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதிலேருந்து விழுகிற தண்ணி வந்துட்டு டைரெக்டாக பச்சை மிளகாவில் விழாது இந்த டிஷ்யூவை நம்ம ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறப்போ பச்சை மிளகா நமக்கு ரொம்ப நாள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வரைக்குமே அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிப்பை வந்து நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மெத்தட் தான் நம்ம கொத்தமல்லி புதினா ஸ்டோர் பண்ணுறப்பவும் நம்ம பண்ணணும் இதுக்கப்புறமா எக் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்காக பாஸ்மதி ரைஸ் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை தனியாக பாயில் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ இந்த எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கடாயை எடுத்துக்கோங்க கனமான கடாயாக எடுத்துக்கோங்க இரும்பு கடாயாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது இதில் நான் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் சேர்த்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு எக்கு வந்துட்டு பிரேக் பண்ணி சால்ட் அண்ட் பெப்பர் மட்டும் சேர்த்து அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இது வந்து எக் எப்படி ஃப்ரை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த எக் பொடி மாஸ் பொடி எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப உதிரி உதிரியாக பண்ணிடக்கூடாது அந்த பீசஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு நமக்கு ஒவ்வொரு பைட் சாப்பிட்றப்போ நமக்கு எக்கு கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை மாதிரி இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஃப்ரை பண்ண எக்கை வந்துட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நாம் அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்துட்டு பொடிஸ் பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்லிக் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு மூணு பல் அளவுக்கு கார்லிக்கு கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கார்லிக் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடணும் நமக்கு அந்த ஆயில் ஃபுல்லாகவே அந்த கார்லிக்கோட எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கிடணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இது நமக்காக பண்ணுறப்போ இது கூடவே ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் நாம் குழந்தைங்களுக்காகங்கிறப்போ பச்சை மிளகாவை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்து ஆனியனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டீப் ஃப்ரை ஆகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ஓரளவுக்கு அது கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் அந்தளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு விருப்பமான காய்கறிகளை சேர்த்துக்கோங்க நான் இங்கே வந்து கேபேஜ் கேரட் அண்ட் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்துட்டு நல்லா கிரன்ச்சியாகவே இருக்கணும்
இப்போ அந்த சாஸஸ் எல்லாம் நல்லா வெஜிடபிள்ஸோட நல்லா கோட் பண்ண விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச எக்கை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாம் எக் ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே நம்ம பாயில் பண்ணி வச்ச ரைஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ் வந்து எப்படின்னா முக்கா பதத்துக்கு வெந்திருந்தால் போதும் ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரைஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்துட்டு ரைஸ் வந்து பாஸ்மதி ரைஸுங்கிறதால பிரேக் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா சால்ட் அண்ட் பெப்பர் இப்போயும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரைஸில் ஆல்ரெடி சால்ட் போட்டு தான் வேக வச்சேன் அப்படிங்கிறனால பெப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப ஜென்டிலாக இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட யம்மியான ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை மூடி போட்டு விட்டுருங்க ஸோ ரைஸ் வந்து இன்னும் ஃபுல் குக் ஆகிடும் நமக்கு ஸோ ஓவர் குக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த டிப்ஸ் ஸோ நம்மளோட யம்மியான ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம பசங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம் ஸோ லன்ச் முடிச்சுட்டு ஈவினிங்காக வந்து பசங்களுக்கு சிக்கன் சீஸ் பால் பண்ணி கொடுத்தேன் ஸோ இதுக்காக நான் ஆஃப் கேஜி சிக்கன் ரெண்டு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு சால்ட் போட்டு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இது நமக்காக காரமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் மெயினாக பசங்களுக்காக பண்ணுறதால ஸ்பைஸியை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இது கூட சால்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஹிமாலயன் சால்ட் மிக்ஸ்டு ஹர்ப் இருக்கிற சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இது தான் ஆட் பண்ணணும்னு இல்லை நார்மல் சால்ட்டே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணுறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதனால் இது வந்து என்ன லூலுவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேங்க உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் லூலுவில் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போது தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ வேக வச்ச பீஸை தண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் மிக்சி ஜாரில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு ஸோ இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இது ஃபில்லிங் அண்ட் கோட்டிங் கானதெல்லாம் பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஃபில் பண்ணுறதுக்காக மொசரிலா சீஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து நான் அதில் ஸ்பைசி கம்மியாக போட்டதால் நான் ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி இருக்கிற பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மலான பிரெட் கிரம்ஸும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மைதா கொஞ்சமும் ரெண்டு எக்கும் பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கோட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம இந்த சிக்கன் வந்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை கையில் ஒரு பால் சைஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு நல்லா பிடிச்சி இதை தட்டையாக்கிக்கோங்க நம்ம கொழுக்கட்டை எல்லாம் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு மிடிலில் ஒரு குழி மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சீஸ் எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக போதும் நிறைய வேணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ சீஸ் எடுத்து வச்சுட்டு இதை அப்படியே நம்ம பிடி கொழுக்கட்டெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இதை அப்படியே சீஸ் உள்ளே வச்சு நல்லா பால் ஷேப்க்கு டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம மீதம் இருக்கிறதையும் மொத்தமாக உருண்டு பிடிச்சி ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே பால்ஸாக பிடிச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ இதை நம்ம கோட்டிங் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த பால்ஸ் எல்லாம் எக்கில் முதல்ல டிப் பண்ணிக்கோங்க எக்கில் டிப் பண்ணிவிட்டு அகெயின் மைதா மாவில் கொஞ்சமாக டிப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மைதா வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா வீட் ஃப்ளோர்லேயும் இதை பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் எக்கில் ஒரு டிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் ஒரு தடவை எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி பரட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பால்ஸையுமே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போ நான் எல்லா பால்ஸையுமே அதே மாதிரி கோட்டிங் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை ஹாட் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் ஒரு ஒரு பால்ஸாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன் வந்து குக் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம மேலே அப்ளை பண்ணியிருக்கிற கோட்டிங் மட்டும் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணால் போதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே அப் பண்ணியிருக்கிற கோட்டிங் எல்லாம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணி இதை எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் யம்மியான சிக்கன் சீஸ் பால் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச
கிரீன் சில்லி அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பெரியவங்களுக்கும் இது ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ மறக்காமல் இதை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி ஸ்நாக்கும் கூட எப்போயாவது ஒரு தடவை இப்படி குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம் நம்ம வெளியில் போய் நகட்ஸு ஃப்ரைஸு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நாம் வீட்லேயே பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஏன்னா நமக்கு என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் குக்கிங்க்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் வெளியில் கொடுக்குறதுக்கு வேலை இந்த மாதிரியே கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிட்டாங்க அந்த சீஸ் வர்றது அதை இழுத்து விளையாடுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் பசங்களுக்கு வெளியிலேருந்து இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்காம நீங்களே செஞ்சு கொடுங்க அவங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குக்கிங் எப்படி வேணால் பண்ணிடலாங்க இந்த வெசல் வாஷிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டாஸ்க் தான் இவ்வளோ வெசல் செய்யும் நான் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே ஸ்நாக்ஸுக்காக ரெடி பண்ணது தான் ஸோ அவ்வளோத்தையும் நான் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போவே வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போல் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே ஒரு சைக்கிளிங் கூட்டிகிட்டு போனோம் ஸோ அவங்களும் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா என்ஜாய் பண்ணாங்க ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்யூனிட்டிக்குள்ள எக்ஸசைஸ் பண்றவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா மாஸ்க் எல்லாம் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் நாங்க வந்துட்டு வாக்கிங் பிரிஸ்கா வாக் பண்ணணும்னு போகல அதனால வந்துட்டு ஒரு சேஃப்காக எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் போனோம் மற்றபடி நம்ம வாக்கிங் பண்றோம் எக்ஸசைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம மாஸ்க் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ பசங்களா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நல்லா ஜாலியா சைக்கிளிங் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்னும் ப்ளே ஏரியா அது பக்கத்துலலாம் நம்ம போய் விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அங்கேயும் வந்து சைக்கிளிங் எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிற ரோட் சைடில் வந்து பசங்களை சைக்கிளிங் பண்ண விட்டோம் ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா யாருக்குமே பசியே இல்லை நைட்டு ஸோ அதனால் எல்லாருமே ஒரு கப் ஐஸ்கிரீம் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அன்றைக்கி படுத்து தூங்கியாச்சு இப்படி தான் எங்களோட ஒரு வீக் டே வந்து போச்சு ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நாம் குழந்தைங்களையும் ரொம்ப ஹாப்பியாக வச்சுருக்கணும் சேம் டைம் வந்து ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கணும் நாம் இதை மட்டும் நம்ம எப்போயுமே மறந்துடக்கூடாது இனி லாக்டவுன்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க பீச் பார்க்கெலாம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ எல்லாருமே வந்து அங்கே போகிறதுல தான் குறியாக இருப்போம் நன்றி